Ein Lurch lugt hervor. Was geht ab, Freunde? Hier sind eure Problematic Amphibics again. Und heute sind wir ganz besonders sozial unterwegs, denn wir haben uns gedacht, wir sagen heute mal was zur Europawahl. Und naja, den Wahlomaten haben, glaube ich, gefühlt schon 99% aller YouTuber gemacht. Und äh, der gute Molch hat bei der Diakonie Deutschland, also bei der evangelischen Kirche, ein ganz besonders interessantes... Seitchen entdeckt, nämlich den Sozialomat und wie man da im Hintergrund schon sehen kann, ist der ganz bunt und divers aufgestellt, so wie sich das für eine christliche Einrichtung so gehört und äh, Klima, Migration und alle wunderbaren Themen, die uns heute so betreffen, sind natürlich in diesem Sozialomaten vertreten und ich denke, das kann richtig vielversprechend werden, oder? Ja, bin ich auf jeden Fall unfassbar gespannt, was darüber rauskommt. Ich denke, also ich weiß es gar nicht, ich denke, der funktioniert dann am Ende genauso auch wie der Wahlomat. Also dann kann man irgendwelche Parteien am Ende wählen. Und dann wird uns angezeigt, mit wem wir da am meisten auf einer Linie sind. Da bin ich mal echt gespannt, <lacht> wer das wohl sein könnte. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir direkt mal an, ne? Richtig, auf geht's. So, jetzt beginnen... So, Sozialpolitik, Armutsbekämpfung. Die EU muss sich weiter für einen Mindestlohn in allen Mitgliedstaaten stark machen. Also, ich bin generell durchaus ein Unterstützer des Mindestlohns. Alle Studien zu Mindestlöhnen auf der Welt zeigen erstaunlicherweise, dass, wenn ein Mindestlohn irgendwo ist, eher es zu einem Beschäftigungsaufwuchs kommt. Im Gegensatz zur Theorie, die ja besagt, dass wenn ein Gut teurer wird, eher weniger nachgefragt wird. Das liegt unter anderem daran, dass dieses Gut Arbeitskraft natürlich dann auch wiederum konsumiert. Wahrscheinlich ist es so, dass an einem gewissen Preis ein Mindestlohn sich negativ auswirken würde. Ist bisher aber durch Empirie nicht wirklich festgestellt worden. Also wenn jemand vielleicht eine Studie kennt, gerne her damit. Mir fällt keine ein. Aber ich hätte ein anderes Problem. Okay. Nicht den Mindestlohn unbedingt, sondern die Zuständigkeitsebene. Ich finde nicht, dass die Europäische Union sich mit sowas beschäftigen muss. Ich bin ja auch eher ein Fan von nationaler Souveränität. Und ich würde auch nicht wollen, dass die EU das allgemein für alle EU-Staaten festsetzen kann. Ansonsten, wie gesagt, ich habe von dem Thema nicht wirklich Ahnung. Ich bin froh, dass du was dazu sagst. Ich wäre da eher so in Richtung neutral bis eher nicht unterwegs gewesen. Ja, und darum würde ich sagen, weil ich das, wie gesagt, ja eigentlich ganz recht sinnvoll finde, machen wir mal neutral, weil mir an sich nur die Zuständigkeitsebene nicht passt. Alles klar, bin ich dabei. So, zack. Berufs- und Bildungsabschlüsse sollten unbürokratisch überall in der EU anerkannt werden. Ja. Kommt das nicht ein bisschen darauf an, ob die zumindest aus der EU kommen, diese Bildungsabschlüsse? Also wenn jetzt zum Beispiel aus sub afrika jemand einen Bildungsabschluss als IT-Techniker hat, dann weiß ich jetzt nicht, ob das ungefähr unbedingt vergleichbar mit jemandem ist, der das in der EU oder in Nordamerika gemacht hat. Okay, sagen wir mal so, ich habe natürlich jetzt, also ich vorausgesetzt, dass die meinen Abschlüsse, die in der Europäischen Union erworben werden, da würde ich jetzt zur Grundlage okay. machen, die müssten natürlich vergleichbar sein und nicht auf der einen Seite ist das super schwer und auf der anderen Seite ist das irgend so ein, ja, keine Ahnung, Studium. Ja, eben. <lacht> so wie eine Kommilitonin von mir, die zuvor in äh, Marokko studiert hatte und wo Hausarbeiten schreiben, daran bestand, Bücher zu kopieren. <lacht> Siehst aber du, gut, Marokko ist ja nicht Europäische Union. Ne? <lacht> ähm, <lacht> nee, das stimmt. Ähm, aber da würde ich jetzt sagen, ja, das macht Sinn, wenn du überall damit hingehen kannst. Das also war ja eigentlich auch das Ziel vom Bachelor-Master-System, was dazu geführt hat, dass die alle möglichen Studiengänge immer speziell gestalten, dass du teilweise innerhalb von Deutschland mit dem gleichen Studium nicht die Uni wechseln kannst. Also, also da würde ich... Im Fall, dass das überall in der EU gelten soll, dann bin ich auch dafür. Ja, da würde ich sagen, Philipp, voll und ganz zu. Na, das wären zum Beispiel eine der wenigen Dinge, die europäisch sinnvoll sind, wenn man sich regelt. Ja, ja auch weil wir halt einen gemeinsamen Arbeitsmarkt haben. Ja, würde ich auch sagen. So, kommen wir zum nächsten. Frauen und Männer müssen in der gesamten EU den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. A, stört mich daran. Ich finde wiederum, dass es etwas, was nicht etwas ist, was auf der EU-Ebene überhaupt entschieden werden müsste. Nein. Im Prinzip würde ich sagen, ja, wer die gleiche Arbeit macht, soll auch das gleiche verdienen. In der Praxis wird es höchstwahrscheinlich nicht so sein. Und dieses staatlich umzusetzen, würde einen Kontroll- und Nachprüfapparat etablieren, 
der mir wiederum auch nicht gefällt, denn wer weiß, wer da besser verhandelt oder sonst wie. Richtig, also ja, das ist dann Verhandlungs immer noch Markt. Geschick. Richtig, genau, genau. Die, die persönliche Einsatzbereitschaft, der Ehrgeiz, das Verhandlungsgeschick beim Einstellungsgespräch. Und wie gesagt, wie du schon sagst, es gibt nicht äh, die, die gleiche Qualifikation. Na, klar kann das die gleiche Arbeit sein, aber keine zwei Leute haben die gleiche Leistung. Das ist einfach so unwahrscheinlich, dass du, wie schon das musste einen Riesenapparat geben, der das dann überprüft und durchleuchtet und transparent macht bis zum geht nicht mehr. Das geht mir auch ein bisschen in Richtung gläserner Bürger und hat auch so ein bisschen was von diesem, oh, der Gender Pay Gap Männer und Frauen müssen äh, staatlich verordnet immer das Gleiche bei, gleichem, bei gleicher Arbeit bekommen, sonst äh, tralala, Patriarchat und so. Ne? Also ich bin dagegen. Alles klar, da machen wir eher nicht, okay? Ja, ja. So, nur Deutsche sollten in Deutschland Sozialleistungen erhalten. Ja, stimme ich voll und da ganz Da würde ich voll und ganz zustimmen, beziehungsweise muss man, glaube ich, differenzieren. Also, wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland einwandert, hier in die Sozialversicherung einbezahlt, Arbeitslosenversicherungsansprüche erwirbt, natürlich steht ihm dann die Arbeitslosenversicherung zu. Wenn er Was, das für einen gewissen Zeitraum macht. Ja, wieso, das, das ist ja das ist ja jetzt ein Jahr oder ab einem gewissen Alter dann irgendwie 18 oder 24 Monate. Hm. So, die Grundversorgung, das Bürgergeld, beziehungsweise äh, früher Hartz IV, das sollte, wenn man den Sozialstaat erhalten möchte, ausschließlich nur für Staatsbürger offen stehen. Richtig. Denn ein Sozialsystem, was national finanziert, potenziell der ganzen Welt offen steht, so wie das jetzt ist, außer EU-Bürgern, <lacht> die sind ausgenommen, ist logischerweise, wie das kann man mit Mathe ausrechnen, ja, wenn das eine gewisse Anzahl in Anspruch nimmt, ja, ist nicht finanzierbar. Darum sollte man, wenn man die europäische Sozialstaatlichkeit bewahren möchte, was in meinen Augen ein hoher zivilisatorischer ja, Erfolg ist, dann muss man das Sozialsystem für Personen abschotten, die keine Staatsbürger sind. Und dazu würde ich, das steht hier gar nicht zur Frage, aber dazu würde ich auch sagen, ich finde Leute, die Basisversorgung kriegen, also sprich Bürgergeld ja. oder früher Hartz IV, ja. müssten, wie in den Niederlanden in meinen Augen, öffentliche Arbeit machen. Richtig, gemeinnützige Arbeit und jemand, der einen Job ausschlägt, muss, ich glaube, das ist auch jetzt schon so, damit rechnen, dass es eben Sanktionen gibt. Ja, das haben wir jetzt in letzter Zeit ja nochmal wieder abgeschwächt. Ja, leider. <lacht> ne? Aber ja, da würde ich sagen, stimmen wir voll und ganz zu. Richtig. Das können wir auch gleich doppelt bewerten. Ne? <lacht> <lacht> so, Fluchtmigration. Geflüchtete sollten gerecht auf alle eu mitgliedstaaten verteilt werden. Nein. Nein. Denn das jetzige System führt dazu, dass der Anreiz, sich überhaupt erst auf den Weg zu machen, ja bestehen bleibt. Richtig. Man muss den Anreiz beenden. Das ist übrigens auch eine Sache, die gerade bei, dem, bei der vorherigen Frage schon der Fall war. Der Anreiz ist eben, wenn ich es irgendwie schaffe, kriege ich Sozialleistung. Wenn genau. ich jetzt irgendwie illegal über die Grenze schaffe oder mich auf ein Boot setze und mich in Lebensgefahr begebe und dann von irgendwelchen sogenannten Seenotrettern oder NGOs geschleust die von werde, staatlichen Geldern ja, werden. dann werde ich verteilt. Das, der Anreiz muss enden. Wir müssen das im Endeffekt so machen, wie Australien das gemacht hat. Das rettet am Ende Leben und sichert die Stabilität unserer Sozialsysteme und unserer Gesellschaften. Das sehe ich absolut ganz genauso. Darum nein, ne? Nein. Migranten sollen direkt an der EU-Außengrenze gestoppt und abgeschoben werden können. Ja. Ja. Das, das ist überraschend vernünftig. Also wahrscheinlich wollen die das gar nicht. <lacht> Aber ja, natürlich. Die EU hat ja nun mal den Vorteil, dass wir innerhalb der EU keine inneren Grenzen mehr haben. Und damit das erhalten bleiben kann, brauchen wir natürlich einen effektiven Schutz der Außengrenzen. Ansonsten macht das ganze System ja keinen Sinn. Das funktioniert leider zurzeit nicht besonders gut. Gut, das haben sie jetzt ja im Endeffekt auch beschlossen. Dass eben Personen in die Europäische Union illegal einwandern oder nach Asyl fragen möchten, soll das Asylverfahren jetzt an der Außengrenze stattfinden. Nichts also anderes haben sie jetzt ja beschlossen. Und das ist auch mal, alles das ist nur wird. vernünftig. Ja, ob das am Ende wirklich praktisch dabei rauskommt, das wissen ja. wir ja nicht. Aber das wäre vernünftig. Wäre vernünftig, natürlich. So, darum voll und ganz ja. zustimmen. Das kommt doppelt. doppelt. Klar. So, die Ausbeutung von ausländischen Leiharbeitern innerhalb der Europäischen Union muss bestraft werden. Ja. Sehe ich auch so, ja. Ich, also allein schon, weil das auch zu einem... Wir sind ja dafür, dass es innerhalb der einzelnen EU-Staaten dass die Löhne innerhalb der einzelnen EU-Staaten bestimmt werden, oder ne, also zum Beispiel die Mindestlöhne und so weiter, dass es dann eine relative Autonomie geben soll bei den nationalen Staaten. Und wenn ein Land oder mehrere Länder das möglich machen, dass ausländische Leiharbeiter, zum Beispiel aus dem Nahen Osten oder Indien oder sonst woher, ähm, hier hinkommen, 
dann würde das meiner Ansicht nach natürlich auch einen Lohndruck nach unten hin bedeuten. Ja gut, hier geht es jetzt ja eher um inner-EU, da geht es dann wahrscheinlich eher um Rumänen und Bulgaren, wo einfach auch die Leute schnell ausgenutzt werden, wo die in überteuerten Einzimmerwohnungen mit sechs Leuten wohnen und mega viel Miete bezahlen. Hm. In der Fleischindustrie ist es so. Ja. Das ist beschämend, was da abläuft. Und ja, die sollten definitiv bestraft werden. Und darum folgt und das. Und ist, das ist ja im Prinzip auch schon was, was sowieso auch jetzt schon gegen das Gesetz verstößt, weil die ja, natürlich eben. unter dem Mindestlohn arbeiten. Also das ist ja schon strafbar, ne? Genau, und darum volle Zustimmung. Ja. Die EU muss das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer stoppen und die Zivile sehen und finanzieren. Das ist natürlich Nein. eine miese Frage. Findest du? Ja, weil also die Zivile? ja schreiben, die EU muss das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer stoppen. Ja, das müssen sie stoppen. Ja, ja, Aber die, die Lösung zivile, steht schon mit drin. Richtig, die zivile Seenotrettung ist natürlich nicht die Lösung, weil die zivile Seenotrettung führt ja dazu, dass, also zivile Seenotrettung, für alle, die es nicht wissen, heißt natürlich, dass NGOs teilweise auch mit Geldern der Kirchen und des Staates oder der Staaten finanziert Leute quasi vor der Küste einsammeln und dann in die EU schippern. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, weil das setzt natürlich Anreize, dass sich noch mehr Leute auf den Weg machen und diese Reise auf sich nehmen und im Zweifelsfall eben, wenn sie dann mal nicht äh, von NGO-Schiffen aufgeladen werden, äh, im Mittelmeer saufen. Wer will das? Niemand will das? Man muss einfach ehrlich sagen, das Blut der Ertrunkenen, okay, auch wenn die vielleicht nicht geblutet haben, klebt einfach an den Händen der Leute, die da diesen Tourismus, diesen Mittelmeertourismus betreiben, weil sie immer mehr Leute dazu anreizen, sich auf diese gefährliche Reise zu begeben. Darum ist die Frage an sich schon Schwachsinn. Ja. Darum, die EU muss das Sterben im Geflüchteten im Mittelmeer stoppen, ja, aber das tut sie, indem sie dezidiert das komplett auf Null runterfährt Richtig. und in diesen Ländern, von mir aus an der gesamten südlichen Mittelmeerbereich, mit YouTube-Videos und Werbung darauf aufmerksam macht, dass diese Leute keinen Aufenthalt hier kriegen und dass sie sich in Lebensgefahr begeben. Ja, Festung Europa rettet Leben. Darum überhaupt nicht. Ja. Das ist natürlich blöd, ne? weil man, man ja, will ja, ja das sterben. Wir haben das ja jetzt erklärt. Nee, und, aber es darf auf jeden Fall nicht die Zivilisierung und Rettung sein. Auf gar keinen Fall. Nein. Oh, Demokratie, das klingt immer schon mal vielversprechend. <lacht> Ja, mal gucken. Die also EU, die, 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 die Diakonie <lacht> hat ja auch in der Vergangenheit bewiesen, dass sie eine ausgesprochen äh, tolerante Organisation ist, die sich auch an ja, die christliche Erzählung von, also von, die gehen zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft ja. und reichen ihnen die Hand. Und darum äh, haben sie bestimmt einen guten Demokratiebegriff. Ach, du meinst, weil sie zum Beispiel keine AfD-Mitglieder mehr in ihren Reihen Richtig, wollen. die sollen ja auch gekündigt werden. Ja, das finde ja. ich auch gut. Ja, ja. Denn Sehr demokratisch, klar. Das hätte Jesus... Jesus wollte auch das gemacht. bestimmt auch. Ja. Jesus ne, hat auch Fuck AfD auf Nähe auf seinem Gewand gehabt. Er hätte die ähm, Pharisäer auch aus dem Tempel geworfen. <lacht> so, <lacht> EU-Staaten, die gegen die Pressefreiheit oder die Unabhängigkeit der Justiz verstoßen, müssen bestraft werden. Ja, ähm, da ist halt die Frage, ob die EU das richtige Werkzeug ist, um das zu machen. Ich glaube ja eher nicht, weil die EU ist ja selber keine demokratische Instanz. Die EU Zumindest ist, ja ist sie eine Organisation, die sehr große De demokratietheoretische Schwächen hat. Ich erinnere mich immer gerne an die Europasafari mit Hendrik Bruder und Hamad Abdel Samad, wo hier der Ex-Kanzler, der Scholz-Zug, äh, ex, -Ex möchte gern kanzler der Scholz-Zug, Schulz Schulz. Schulz, Entschuldigung, ja, der Schulz-Zug ähm, von den beiden interviewt wurde und der dann den ganz unverbrüht in die Kamera gesagt hat, naja, wenn die EU ein Staat wäre, der in die EU hinein wollte, dann würde der aufgrund demokratischer Defizite nicht aufgenommen werden. Ja, nur ist es wiederum so, natürlich haben die einen Vertrag alle unterschrieben, dass sie sich an gewisse Regeln halten. Dafür sind die in der Organisation, dafür kriegen die nicht wenig, also einige Staaten zumindest nicht wenig Fördergelder über die mhm. Europäische Union. Wenn die sich dann vertragswidrig verhalten, ja, dann ist, kann man schon argumentieren, ja, dann macht es Sinn, dass man dann gewisse Gelder zurückhält, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Ungarn. Was mich an diesem, dieser Thematik nervt, sowas kommt immer nur dann zu tragen, wenn es gewissen mächtigen Ländern in der Europäischen Union in den Kram passt. Zum Beispiel Polen, wo, wo sollte ja sanktioniert werden, ja. oder Ungarn, ich glaube beide, wegen oder? der zu fehlenden Unabhängigkeit der Justiz. Deutschland wurde durch die Europäische Union auch abgemahnt ja. wegen der fehlenden Unabhängigkeit der Justiz. Und ich meine sogar, dass keine EU-Haftbefehle mehr aus Deutschland akzeptiert werden, weil die Staatsanwaltschaften hier nicht unabhängig sind. Das ist ja witzig, davon habe ich noch nie was gehört. Ich, das werden wir nochmal nachprüfen, eine Quelle nachreichen, aber das weiß ich nicht. Also 
ich finde, insbesondere der Moralwelt, der enteierte Moralweltmeister Deutschland, <lacht> sollte bei solchen Dingen vielleicht mal ein bisschen mehr vor der eigenen Tür kehren, anstatt sich dann immer über andere Länder zu pickieren. Wenn wir jetzt die Meldung bekommen hätten, die Staatsanwaltschaft in Ungarn ist aber gar nicht äh, unabhängig, ja. <lacht> dann hätten wir uns wahrscheinlich darüber pickiert, ohne zu merken, dass es bei uns vielleicht genauso ist. Aber ja, wie gesagt, das ist so eine Sache. Auf der einen Seite vertragswidriges Verhalten, ist berechtigt, wenn man das... Ja, ja, stell dir mal vor, wir lassen so ein Land wie die Türkei in die Europäische Union, was ja. hoffentlich niemals passieren wird. Ja, hoffe ich Und dann auch. kommt Erdogan, ist dann immer noch an der Macht und macht dann EU-finanziert da seinen komischen möchtegern kalifat Dann ja, wäre es wiederum okay, ja, wenn der irgendwelche Sanktionen dafür kriegt. Aber also ich ja. würde sagen, wir machen da neutral, oder? Ja, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Das sind natürlich auch kurze Fragen, die sehr komplexe Zusammenhalte beleuchten was das Ganze auch nicht so ganz einfach macht. Und ja, ja, da ist jedes Mal so ein Beispielfall dabei, aber das sind immer ellenlange Texte und die machen wir jetzt hier nicht extra auf. <lacht> also machen wir neutral. Ja, neutral. So, kommen wir zum nächsten. Die EU muss gemeinnützige Organisationen vor Einschüchterung und Unterdrückung schützen. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, das klingt ja wunderbar, aber leider haben wir uns gerade den Beispielfall durchgelesen, wo eine Organisation, die irgendwie die Wälder in der EU schützen möchte, vor staatlicher Repression in Form von Offenlegung ihrer Finanzierung als oder quasi, Kritik von Lokalpolitikern. Genau, oder Kritik von Lokalpolitikern quasi als unterdrückerische Maßnahme gelegt. Erst haben wir gesagt, ja, eigentlich eher ja, aber es ist genau das gemeint, was wir insgeheim gedacht haben, denn es geht darum, irgendwelche linksradikalen oder klimafanatischen Vereine äh, quasi zu beschützen vor Kritik und damit eigentlich eine plurale gesellschaftliche Meinung zu so einer Geschichte zu verhindern. Ja, und dann haben die noch das Beispiel gebracht in diesem Beispielfall, dass irgendwie Leute, die diffamierende Fotos über sie veröffentlichen hätten. Was ja sowieso strafbar ist. Das ist ja eh strafbar. Ja. Also, nee. Auf gar keinen und, Fall. Also, das ist mal generell hier so unsere Überzeugung, die ist wahrscheinlich auch schon bekannt. Wir sind dafür, dass der Staat sich im Allgemeinen aus gesellschaftspolitischen und ewig gearteten Dingen mit seiner Finanzierung raushält. Ja. Der Staat hat Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass wir eine Gesellschaft organisieren können. Und wer was denkt, was meint, sich wofür einsetzt, das sollen die Leute selber machen. Und darum braucht egal in welche Richtung es geht, selbst wenn wir selber das gut finden, der Staat nichts, gar nichts, keinen Cent in irgendwas reinstecken, was ihm wie geartet zum politischen Diskurs beiträgt. Richtig, und wenn rechtswidrig, also Einschüchterung und Unterdrückung in Form, also im Sinne von rechtswidrigen Inhalten gegen NGOs passieren oder Gemeindesorganisationen, dann ist das eh strafbar. Also nein, wir brauchen da keine extra EU-Regeln für. Blödsinn, weg. So, also... Äh, überhaupt nicht, ne? Nein. Also ja. <lacht> okay. So. Die EU soll sich weniger in die nationale Gesetzgebung einmischen. Alles klar? Ja. Ja. Selbstverständlich. Ich glaube, das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen deutlich gemacht. Wir sind ja eher für dieses Europa der Vaterländer. Die Länder sollen größtmögliche innere Souveränität haben. Und die EU ist für mich zumindest so eher ein Überbau der die äh, Länder in, in, im, im äh, weltweiten Bereich äh, stützen soll. Ne? Also der, ja, der wir sagen, es macht einfach Sinn, dass wir Handelsverträge abschließen. Zum Beispiel, äh, genau. in, Im Verbund, weil wir einfach gar keine Verhandlungsmacht gegenüber Machtblöcken wie den USA oder China hätten. Es würde in meinen Augen Sinn machen, da sind wir wahrscheinlich anderer Meinung, unterschiedlicher Meinung durch. Ich würde zum Beispiel militärische Zusammenarbeit viel, viel stärker machen. Ja, das dass man gemeinsame Rüstungsprojekte gegen. macht, gemeinsame Einkäufe, ja, gemeinsame gemischte, von mir aus Kompanien, Brigaden. Ja, ja, dass das, man das ist für mich auch das Argument, ja, was also die haben mit der Währungsunion angefangen, wo eigentlich das größte Friedensprojekt eine europäische Armee wäre. Ja gut, das war ja mal geplant, das haben die Franzosen ja in den 50ern abgelehnt. Ja, schön blöd. <lacht> also, ja, aber also da, ich würd, da, das sind Dinge, die sind wichtig, ja, von mir aus gemeinsam, in groben, ganz, ganz grobe gemeinsamen Handelsregeln, ja, aber nicht, wie es jetzt ist, dass jeder Bullshit... Ja, bis ins kleinste Detail vorgeschrieben wird. Also sprich, oder Krümmungsgrad der Gurke. <lacht> oder, ne? Also, das, also wie gesagt, das sind ja so die klassischen Beispiele. Oder ja. jetzt zum Beispiel dieses Lieferkettengesetz, was ganz gut gemeint ist, was aber einen bürokratischen Monsteraufwand erzeugt, wo im Endeffekt einfach nur die europäischen Unternehmen gegenüber der Welt benachteiligt werden. Oder wie zum Beispiel die Gesetze hier, Digital Service Act und so weiter, wo wir quasi anstatt irgendwie mutig in eine neue Zeit zu gehen, einen neuen Wirtschaftsbereich ja, zu erobern, erstmal uns zu Tode regulieren und darum wird es auch wahrscheinlich in 20 Jahren kein 
europäisches Google oder sonstiges geben. Ist nicht in Sicht. Nee. Also die große Innovation kommt weil man eben nicht mehr aus, aus Europa, Angst, sondern aus anderen Ländern. Ja, weil man aus Angst erstmal alles zu Tode reguliert und kein mittelständisches Unternehmen kann irgendwie feststellen, ob irgendwie die Schraube, die sie bei dem zugekauften Teil aus Indien, nicht da irgendwie doch von durch Kinderhände gegangen ist. Das ist einfach viel zu viel. Das ist im Endeffekt ein Gesetz, was Großkonzerne bevorzugt. Aber gut, das geht jetzt viel zu sehr. Ja. Ins Detail. So, also, also weniger so. national und auch bitte doppelt gewerten, äh, so. Be bewerten. So, dann. Der Islam gehört zu Europa genau wie das Christentum. Nein. Äh, nein, und das äh, könnte man auch einfach, ohne dass man dazu irgendeine besondere Meinung hat, sagen, es, wär, es ist absurd realitätsfremd, das einfach zu behaupten. Kulturell gesehen ist dieser, der islamische Kulturraum immer ein Gegensatz zum europäischen Abendländischen gewesen. Es gab natürlich, äh, äh, sicherlich ist es so, dass Europa, so wie Europa das eigentlich immer gemacht hat, sich das, was es am Islam oder aus dem islamischen Kulturkreis gebrauchen konnte, genommen hat und es in seine Kultur integriert hat. Wo zum Beispiel wissenschaftliche Fortschritte da waren zu bestimmten Zeiten. Äh, aber insgesamt ist der kulturelle Einfluss auf das, also auf das heutige Europa ja quasi nicht vorhanden. Nee, und darum, wie gesagt, die Aussage, ob du jetzt sowieso dem Islam kritisch oder nicht gegenüberstehst, ja. die Aussage ist einfach de facto falsch. Ja. Es ist Sicher einfach aus. falsch. <lacht> Fertig. So, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Uh, Klima. Klima ja. <lacht> Arme müssen beim Klimaschutz stärker entlastet werden. Äh, ja, wir müssen allgemein mehr entlastet werden, weil wir sowieso viel zu belastet sind. Aber ich Was das ja, wiederum heißt, ist es dann irgendwie so eine Art Umverteilungsmaschine? Wahrscheinlich. Die da <lacht> wahrscheinlich ist es das. Und ich meine, ich habe ich hab mir vorher noch mal die, die Grundpfeiler, auf denen das aufgebaut ist, Klima ist also einer davon, wie man dann jetzt sieht, äh, durchgelesen. Und da steht halt zum Beispiel dann auch drin, dass Ärmere beim Klimaschutz, dass da die ja sowieso einen kleineren Fußabdruck haben, müsste man die noch mehr entlasten. Ja? Aber wenn man die dann beim Klima entlastet, dann bekommen die einen größeren CO2-Fußabdruck. Ja, und dann können sie wiederum nicht so stark entlastet werden. Richtig. Das ist perfekt. Ah. <lacht> ähm, wie gesagt, wir würden, glaube ich, dafür plädieren, dass man allgemein einfach die Leute entlastet, weil ja. so wie das momentan betrieben wird, wir einfach uns dadurch nur Wohlstand vernichten und uns deindustrialisieren. Aber das, das ist, ist damit das, sicher nicht gemeint. Nee, das ist ja das Ding. Äh, aber das, die, der Weg, wie Europa quasi die Klimawende hinkriegen möchte, ist ein Weg in, die, in, die, in den Wohlstandsverlust. Weil ja. die Welt dem nicht folgen wird, insbesondere nicht Deutschland folgen wird, die wie so eine Art komplett irrer Geisterfahrer <lacht> in den Abgrund fährt. Aber irgendwann ist es dann auch egal, dann sind wir alle arm und dann fällt die Frage ja, an. Und dann wird die, dann wird die Fabrik dann eben woanders aufgebaut. Also okay. das, das Problem ist, dass Leute, die sich mit diesen ganzen Klimathemen beschäftigen, einfach nicht verstehen, wie ökonomische Prozesse funktionieren. Die denken, wenn wir hier kein Öl verbrennen, dann bleibt das einfach im Boden. Nee, dann wird das einfach woanders verbrannt. Richtig, richtig. Das ist einfach totaler Bullshit. Aber äh, die beantworten jetzt diese verdammte Frage. Ich würde sagen... Äh, ja, wir sind ja dafür, dass die entlastet werden. Ja, ja, klar. Aber wir sind dafür, dass alle entlastet werden. Ja. Ne? Also das heißt, wenn wir sagen, wir sind dafür, dann belasten wir halt das reichere Drittel stärker und das ärmere wird entlastet. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja, nee. Also das soll allgemein einfach die Belastung weg. Ja, oder? ja, klar, aber das steht da leider nicht zur Debatte. Also, ja. ist leider, wir können auch so ein kleines Textfeld einfügen oder so. Ja, das können wir machen, leider nicht. Machen, machen wir neutral. Neutral. Ja. Das machen wir jetzt auch doppelt. Haha. Gesund und nachhaltig zu Lebensmitteln müssen die von der EU subventioniert werden. Pff, äh, nee. Ich würde jetzt auch bestreiten, dass jetzt wir auch ungesunde Lebensmittel durch die EU subventionieren. Wenn, dann subventionieren wir ja landwirtschaftliche Erzeugnisse ja, genau. oder irgendwie, dass sie zum Beispiel auch Flächen flach, äh, flach liegen, äh, brach, liegen. brach liegen lassen. Aber wir, ich, wenn die konventionell hergestellt sind, sind diese Dinge ja nicht ungesund. Nein, also ich würde auch <lacht> nein, also überhaupt nicht. Nein. nein. Also ich, ich glaube, die EU subventioniert jetzt auch schon genug, was Lebensmittel angeht. Da muss nicht noch mehr Geld reingebuttert werden. <lacht> so, alle Klimaziele der EU sollten sofort gestoppt werden. Ja. Ja. Das so, so wie es momentan betrieben wird, ist es, wie gerade schon gesagt, einfach nur Blödsinn. ein Wohlstandsvernichtungs- und Deindustrialisierungsprogramm. Und darum weg damit. Voll und ganz zustimmen. Würdest du das, bist du damit einverstanden, dass wir das dann doppelt werden? Können wir gerne machen. Ja, wunderbar. Dankeschön. Die 
äh, das Aus für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 muss rückgängig gemacht werden. Ja. Ja. <lacht> Bitte. <lacht> Weil es ebenfalls absoluter Quatsch ist und die Fabriken dann eben einfach woanders die Verbrenner produzieren. Es wird den Verbrenner auf absehbare Zeit noch geben. Solange es Öl gibt, wird es den geben. <lacht> Lasst den Markt das entscheiden. Und mit Markt entscheiden meinen wir nicht, dass wir irgendwelche Preise so extrem künstlich verteuern, dass dann ein Pseudomarkt irgendwelche Autos ja, zum Kauf quasi die Leute zum Kauf zwingt, weil sie sich irgendwas anderes nicht mehr leisten können. Es ist, wir haben jetzt schon so oft gehört, dass das Öl ausgeht und äh, ich meine, die ersten Prognosen hätten, glaube ich, vor 50 Jahren oder so eintreten müssen, in den 70ern oder 80ern. Ja, wie auch immer. Wenn und das Öl weniger wird, wird das Öl im Preis dann ja steigen. Richtig, und dann wird es andere Möglichkeiten geben. Und es ist, sind ja jetzt auch schon in den, machen wir uns mal ehrlich, ich meine, es sind ja mit Sicherheit auch schon außer dem Elektroauto andere Möglichkeiten im Test. Die wird es dann geben und dann wird es einen Umschwenk geben. Ja, aber das muss man nicht künstlich herbeiführen und das macht ja auch keinen Sinn. Wir, wir hatten mal die weit verbreitetsten Autos auf der ganzen Welt, also Mercedes, BMW, VW sind überall hoch angesehen gewesen und... Die sind immer noch hoch angesehen. Ja gut, aber seitdem es, es hieß, kommen wir ähm, fokussieren uns jetzt alle auf Elektromotoren, hat das schon nachgelassen. Ja, definitiv. Man, man kann, hat, man hat, ich habe das Gefühl, ernsthaft, bei dem Verbrennerverbot, als ob die Chinesen da mit am Tisch gesetzt haben und gesagt haben, ja, ja, komm, verbietet das mal. Dann zerstören wir, dann überrollen wir eure Industrie und wir produzieren weiter Verbrenner. Und dann die Chinesen gehen ja nicht von weg. Und hier, BMW, meine ich, hatte jetzt auch schon aufgekündigt. Nee, Mercedes dann aufgekündigt. Mercedes war's, ja. ja. Weil die auch erkannt haben, dass das Schwachsinn ist. Und die anderen werden nachziehen. So, jetzt, wo die Subventionen weg sind, ist ja auch der, einfach der Kauf von Elektroautos eingebrochen. <lacht> so, und dann sieht, sieht man doch, dass wenn die Subvention weg ist und dann plötzlich kauft die Kacke keiner mehr, ja, dann ist es scheinbar nicht so beliebt. Richtig. Wenn die Elektroautos so wären, dass du die Blitz laden kannst, dass du die Batterie austauschst und dass das Ding dann wirklich 1000 Kilometer fährt, weil, surprise, surprise, es gibt Menschen, die brauchen ein Auto, was mehr als vielleicht 150 oder 200 Kilometer fährt, mhm. was dann eben mal, wenn man in den Urlaub fährt, ja, das macht man ja nie, wird dann gesagt. Oh, das machst du ja nie. Ich mach das das Auto steht den ganzen Tag nur rum, das machst du ja nie, was, wenn du es doch mal brauchst. Ich will mir nicht ein Auto irgendwo leihen, wenn ich in Urlaub fahre. Nein, ich will, also ein Auto ist für mich auch Unabhängigkeit. Ja. Ja, also wenn ich mein Auto anmache und dann hinfahren will, wo ich möchte, wann ich möchte, ohne dass es mir einer verbieten kann. Das ist für mich ein Teil Freiheit und die will ich mir nicht nehmen lassen. Genauso übrigens für mich auch ein Teil Freiheit ist, dass ich auf der Autobahn mal schnell fahren kann. Richtig. Ja, dann, oh, 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 aber vielleicht ich reicht doch. Vielleicht kommt Nein, ja noch bei, nicht. bei Leben im sozialen Umfeld, kommt ja dann vielleicht noch Lärmbelästigung durch äh, Autobahnen. Da können wir schön dagegen stimmen. Ja, also auf jeden Fall. <lacht> Voll und ganz. Und doppelt, bitte. Und, okay, <lacht> dann. Leben im sozialen Umfeld. Ihr braucht Förderprogramme für sozialen Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau ist an sich gut. Ich hab, finde, dass die Europäische Union sich da nicht, nicht ihr, die sollen ihr Ding da nicht Nein. raushalten. Äh, die die, ihr, weniger EU ist manchmal mehr. Auch und in insbesondere im Wohnungsmarkt. Der Wohnungsmarkt hat das Problem, dass der derart staatlich überreguliert ist und wir deswegen eben auch Wohnungsmangel haben. Und wir haben natürlich auch Wohnungsmangel dadurch, dass wir aus irgendeinem Grund in letzter Zeit eine verstärkte Nachfrage haben. Wo kommt die denn bloß her? <lacht> das weiß ich Einmal. auch nicht. Ich weiß nicht, also ich habe ja auch gesehen, dass unsere Bevölkerung angestiegen ist die letzten Jahre. Ich kann mir das Wort nicht erklären. Das ist schon merkwürdig und das hat natürlich mit Sicherheit nichts mit Migration zu tun, genauso wenig wie Migration irgendwas mit Wohnungsnot zu tun hat. Aber zurück zu dem Thema, die EU sollte auf jeden Fall auf gar keinen Fall Förderprogramme für sozialen Wohnungsbau machen, weil das heißt ja am Ende auch, dass das Geld, was wir bezahlen, zu mittlerweile ich glaube, fast die Hälfte aller Subventionen werden, glaube ich, von uns bezahlt. Oh, das weiß ich nicht. nicht ich ich ganz sicher. Vielleicht verbreiten wir auch Fake News, aber es sind auf jeden Fall nicht wenig und es wird mit Sicherheit noch mehr geworden sein, dadurch, dass Großbritannien ausgetreten ist. Ähm, und das heißt, dass wir auch noch Wohnungsprojekte in anderen Ländern dann finanzieren werden. Und mir reichen ehrlich gesagt auch die Radwege in Peru. Ich möchte nicht noch mehr in anderen Ländern finanzieren. Das finde ich jetzt aber komisch. <lacht> so, die EU sollte Gewalt, jede Form der Gewalt gegen Frauen einheitlich strafrechtlich verfolgt werden. Äh, ist genau das gleiche wie bei dem Thema gerade. Ja, ja, es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass es Wohnungsbau gibt. Genauso ist natürlich selbstverständlich, dass Gewalt gegen Frauen strafrechtlich verfolgt Bin wird. Ich auch der Meinung, aber Nationalstaatensache. Ja, und dann muss man sich vorstellen, stell dir mal vor, dann setzen sich Länder wie Schweden durch. Dann hast du da so ein verrückten Strafrecht, ja. wo einfach, wenn eine Frau das behaupten kann, und dann musst du beweisen, dass du die nicht vergewaltigt hast. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein, danke. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Nein. So. Die EU muss sozialen Plattformen die Hass verbreiten, den Stecker ziehen. Überhaupt nicht. Nein. <lacht> wenn ich das schon höre, 
Das, also es ist ja jetzt auch gerade alles voll mit diesen verdammten Wahlplakaten, ja. Und eins von den Wahlplakaten von der SPD, das ist ja gegen Hass und Hetze, steht einfach nur drauf. Und das heißt für mich, ihr macht euch unwählbar. Was ist Hass und Hetze? Frag mal jemanden, was das heißt. Niemand kann dir sagen, was Hass und Hetze ist. Und vor allen Dingen, wo wir jetzt gerade in so einer Zeit leben, wo Hass und Hetze, die du nicht klar definieren kannst, als eine straffällige Handlung eingeführt werden soll, ja, oder, oder Hass, Botschaften und so weiter zumindest beobachtet oder aufgeschrieben werden sollen, zum Beispiel bei der Amateur und Junior Stiftung mit irgendeiner antifeministischen äh, 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 Meldestelle. Ja. ja, oder dass der Verfassungsschutz äh, ja, Dinge registrieren möchte, die unterhalb der, der Strafbarkeit, Strafbarkeit weil nämlich Leute, nämlich Demokratiefeinde genau wissen, was sie sagen dürfen. Ja, ne? genau, genau. Ähm, Hallo, die, und diese Begriffe sind schwammig, diese Begriffe werden bewusst im Dunkel, im Schwammigen gehalten, weil damit bei den Leuten eine Schere im Kopf entsteht. Und, und glaubt nicht, dass Leute, die sowas sagen und entscheiden, das nicht auch wissen. Das sind zwar, oft erscheinen die vielleicht alle wie komplette Idioten. Ich sag das System, ja. <lacht> <lacht> ja, aber die wissen auch, dass wenn du dich schwammig ausdrückst, dann entsteht eine Schere im Kopf und dann äußern die Leute sich nicht mehr kritisch, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas Falsches sagen. Dieser Darum, was ist Hass, Leute? Definiert es mir genau. Wir haben ein Strafrecht, da steht alles drin, das ist alles abgedeckt. Und, aber Dinge, die einem nicht passen oder die vielleicht mal schärfer formuliert sind, ja, die muss man dann eben ertragen. Und genau das... Aber da hat der Staat nicht zu suchen. Nee, und genau das hat ja, hat ja Paus oder äh, äh, Faser, ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat, ne? also wenn Sachen geäußert werden, die jemandem nicht gefallen... Ja, dann geht das schon zu weit und das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Das geht, also wenn sobald in so einem Paragraphen oder so einer Forderung Hass oder Hetze steht, nein. Nee, darum, auf gar, auf gar keinen, keinen Fall, Fall und doppelt bewertet, nein. Mein Gott. Die EU muss schneller für mehr Barrierefreiheit in ganz Europa sorgen. Da meinen die jetzt wahrscheinlich für Menschen mit Behinderung. Ja, ja, oder? klar. Also, aber nein. Auch das nicht. Also wir sind ja generell dagegen, dass die EU diesen ganzen Kram macht, weil das heißt ja im Endeffekt, dass es alles aus einem Topf bezahlt wird. Und ja, oder äh, zumindest alles von Brüssel aus reguliert wird, ja, genau. was ich, die gar nicht brauchen. Nein, aber also genau. eigentlich ist, da ja, ist das ja eine gute Sache. Also ja, natürlich. Ja aber muss die EU sich darum kümmern, dass in Ungarn das Parlamentsgebäude für Rollstühle zu befahren ist? Ich glaube, das können die auch selber. Traust du das den Ungarn zu? Ja, irgendwie schon. <lacht> die Chinesen bezahlen das dann schon. <lacht> So, also nein. Nein. Oder eher nicht. Eher überhaupt, nicht. Überhaupt nicht, klingt so hart. Ja, sind okay, ein gutes kommen, Ziel. ja, sind ja großartig. Sie haben alle Fragen beantwortet. Das ist schön. Da können wir uns ja richtig auf die Schulter klopfen, dass wir das geschafft haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich wette, wir sind bei den Grünen oder so. Ja, ich befürchte. Da, 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 da. Oh. Was ist Bündnis C? Da bin ich mal gespannt. Das kenne ich überhaupt nicht. Aber ich äh, weiß nicht, äh, wie du das siehst, aber ich bin wenig überrascht. Ich hätte eigentlich sogar noch mit mehr Übereinstimmung gerechnet. Hm. Irgendwas haben wir falsch gemacht. <lacht> Vielleicht waren wir zu oft neutral oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, überrascht bin ich jetzt auch nicht wirklich so. Nur ich kenne Bündnis C nicht. Ich auch nicht, aber kannst da draufklicken und mal gucken, was das ist. So, gucken wir mal weiter. Sind wir weiter oh, und wir stimmen mit der Diakonie nur zu 24% ja, überein. Das, das ist auch mehr, als ich dachte. Bündnis C. Das muss ich aber jetzt gleich mal nachgucken, was das überhaupt ist. Also in Sozialpolitik und Armutsbekämpfung stimmen wir mit der AfD nicht überein. Nee. Okay. Ja, wir, wir machen ja hier nicht, wir machen ja einfach nur den, den, den Sozialomat. Ja, ja, ich bin nur ein bisschen überrascht, tatsächlich, weil wir ja, glaube ich, da eher so einen freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Ansatz haben. Ja, aber die Nein. AfD ist ja in Teilen gar nicht so drauf. Hm. Das ist ja der innerparteiliche Konflikt. Ja, ja, bei denen. Stimmt. So, gucken wir mal durch. Gut, wie gesagt, ich kenne jetzt Bündnis C nicht. Bündnis Deutschland habe ich schon mal gehört. Weiß ich auch nicht. Pa Partei auch der Vernunft habe ich auch schon mal gehört. Aktion Bürger für Gerechte habe ich noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Partei für Schul mit CSF. Das habe ich in letzter Zeit tatsächlich <lacht> öfter mal gehört. Und auch, also, also, aber so richtig weiß ich nicht, was es damit auf sich hat. Das hört sich aber erstmal so ein bisschen schwurbelmäßig an. Komm, lass uns mal kryogenische Tanks aufbauen. Die genau, die einziehen. wollen doch Leute, dass sie nicht mehr sterben oder so. Ne? <lacht> Keine Ahnung. So, und dann gucken wir mal weiter. Dann hier FDP 53 Prozent, ah, CDU, CSU 50 Prozent, Freie Wähler, Tierschutz hier. <lacht> so, und dann <lacht> geht's rapide bergab. Also da die Humanisten, das war ja auch klar. PDF, 
DKP. Da war, oh Gott, die gibt es jeden Treten es da auch gibt, an? Ja, ja, es gibt tatsächlich ja, also ich wusste bis die EU-Wahl raus, da wusste ich nicht, dass wir so eine Islamistenpartei haben. Das ist quasi so eine Retortenpartei von Erdogan. Ja, ja. Aus der Türkei. So wie äh, Big. Die gibt es auch, die stehen auch der ah, okay. die, dem Erdogan-Regime äh, sehr nah. Ja, aber 30 Prozent sind mir da ehrlich gesagt auch noch zu so viel. Naja, was gibt es denn noch? Ich sage jetzt, ey, ich kenne die meisten nicht. Und bei die Partei sind es immer noch 28 Prozent. Es gibt eine letzte Generation Partei. Parlament aufmischen. <lacht> also das könnte man ja schon als Anforderung zur Gewalt ansehen. Oh also Gott. aufmischen hieß für mich ja eigentlich immer... Ne? Wir, wir stimmen 25 Prozent mit der ey, geh mal drauf, Geh mal drauf, in welchen Punkten stimmen wir denn überein? Sozialpolitik und Armutsbekämpfung. Also irgendwas haben wir wirklich falsch gemacht. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Fragen irgendwie falsch interpretiert oder so. so. Bei den Grünen 24 Prozent, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja fürchterlich. Also auch da. Ich schäme mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich auch. Also ich sag, wie gesagt, irgendwas haben wir falsch. Also ich glaube, wir haben vielleicht auch eine Frage falsch gelesen. Gut. So. Wie, wie, Volt, 21 Prozent. Kennst du Volt? Ja. Ich frage mich wirklich... Wozu gibt es Volt? Das, das ist einfach ich auch eine nicht, weitere linksgrüne Partei, die ja. in allen Punkten genauso linksgrün ist wie alle anderen auch. Richtig. Die dann aber auch noch in den Werbespots gendert und wo die Spitzenkandidatin oder die zweite Kandidatin sagt, sie ist angetreten wegen ihrer Hautfarbe und weil sie so benachteiligt ist. Ja. Das ist ja Wer ganz wählt toll. denn sowas? Keine Ahnung, aber offenbar sind, also offenbar sind die ja groß genug, um anzutreten. Also Ich habe es jetzt doch schon öfter von denen gehört, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Also bei uns in der Stadt hängen ja überall Wahlplakate. Ja, mir. ich weiß. Ne? Und ich war richtig erschüttert. Ich gucke ja ganz gerne den Kanal Säbelzahnmöwe. Kennst du den? Habe ich noch nie das gehört. Das ist ein Kanal, ein Militärkanal, die reden oft über Panzer und sowas. Okay. So, und dieser Typ, der kommt mir eigentlich sehr stabil vor, der das... Aber. Äh, der meinte letztens in dem Video, er wäre Mitglied bei Volt. Der ist bei mir... Ich war richtig so ein bisschen so... Das kann wohl nicht wahr sein. Ich ja, so stabile nicht. Typen, da denkst du mal, die können eigentlich nicht links sein oder grün sein, weil das sind ja eigentlich immer irgendwelche Schlapphansel, die mit ihrem Leben nicht Ja, haben, vor allem ne? ist, der, ist der ruhig und hat viel Ahnung von Panzern, interessiert sich für Waffen. Gut, das wäre jetzt bei den Grünen im Moment nicht so ungewöhnlich. Ne? <lacht> oh, so, aber das hat mich, hat mich erstaunt. So, und wir sind am wenigsten überein mit der Tierschutzpartei. Aber immer noch 20 Prozent. Ne? Aber da siehst du mal, wie ähnlich sich diese ganzen Parteien da unten sind. Ja, also alle, bei allen äh, haben wir eigentlich die größte, den größten Unterschied im äh, Sozialpolitik und Armutsbekämpfung. Witzigerweise gar nicht so einen wahnsinnigen Unterschied in Flucht und Migration, was ich ja so gar nicht verstehen kann. Na was jetzt? Naja, bei den Parteien, bei den parteilichen Unterschieden. Wenn du da oben diese Skala siehst, dann mhm. kannst du ja sehen, wo stimmt man überein und wo stimmt man nicht so viel überein. Und äh, das ist bei den Grünen auch tatsächlich relativ, also irgendwie 20, 25 Prozent. Äh, bei Flucht und Migration. Ob die, also das kann natürlich einfach nur sein, dass in den Wahlprogrammen jetzt äh, kurz vor der Europawahl so ein bisschen was drinsteht, was die Leute beschwichtigen soll. Ne? Was nicht komplett bekloppt ist, was ja. dass sie dann aber in der Regierungszeit machen. Mhm. <lacht> naja, wir sind scheinbar auf jeden Fall sehr, sehr böse, schlechte Menschen, liebe Leute. Ja, also Böhmermann würde uns als Nazis bezeichnen. Das hätte er jetzt aber auch schon vor diesem... Ja, das stimmt, ja. Ja, aber ich meine, Böhmermann bezahlt, also bezeichnen die auch CDU- und SPD-Mitglieder teilweise als Nazis, also von daher. Und dort, die, ich glaube, der neuen Mitte-Studie waren dort, glaube ich, auch 8% der SPD-Wähler oder SPD-Mitglieder. Haben ein rechtsradikales ja, genau. Weltbild. Ja. <lacht> 6 oder 8%, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war schon hart absurd und zeigt, dass sogar die sozialen, äh, sozialen äh, Messmöglichkeiten, die die Stiftungen und so weiter benutzen, um irgendwas angeblich aufzudecken oder darzustellen, einfach nur noch ideologischer Müll sind. Ja, es ist eben was verrutscht. Ne? Die Rationalität ja. ist vorbei und es herrscht nur noch die Anti-Nazi-Hysterie. Ja. Und dann, was meinst du wohl, was jetzt sich einige Leute wie ich gefreut haben, als dieses Video mit diesen Trotteln aus Sylt da rauskam? Ja. <lacht> Wo irgendwie so ein paar reiche Schnösel da dieses... Äh, Stock besoffen. Äh, dieses Ausländer dieses Rauslied, Ausländer singen. Rauslied singen, ja. Und ich meine, das ist natürlich selten dämlich. Insbesondere, was muss mit, für Leuten auf einer Party sein, die sowas dann auch noch online stellen. Ja. Aber also wie, wie kann man... Ist es ist einfach nur Aber im Endeffekt idiotisch. sind das ja nur ein Haufen besoffener Vollidioten. Die, die irgendeinen... Die auch... Ne, also das ist der, einer von den großen Skandalen, habe ich in so einem Weltvideo gesehen. So, oh Gott, oh Gott, da macht einer Hitler nach. 
Ja, der macht sich darüber lustig und ist voll. Äh, beziehungsweise die machen eben so einen edgy Sozi Social Media Trend mit. Ja. Ne? Also da habe hab ich dann auch gelesen, war einzeln, dass das ja alles Faschos jetzt sind. Also, ach Gott, die haben null. Garantiert hat keiner von denen irgendwie ein geartet nationalsozialistisches Weltbild. Alles total. Die machen einen edgy so Social Media Trend mit. Trotzdem, nichtsdestotrotz, wie kann man sowas machen? Ne? Wie kannst du das in der Öffentlichkeit sowas machen und am besten dich da auch einer noch mal filmen lassen. Vor allem in der heutigen Zeit, also selbst wenn du es nicht selber gefilmt hast, dann hat es jemand anders gefilmt. Yes, ey, ganz ehrlich, einfach nur dämlich. Naja, ja. Leute, das war der Valomat. Schön, dass ihr was mit uns durchgestanden habt und äh, macht ihn doch, es war nicht der Valomat, sondern es war der Sozialomat. Ja, ja, also geht mal auf sozial-o-mat.de und macht den auch mal. Ist schon ganz lustig und äh, Vielleicht könnt ihr euch ja dann die einzelnen Fallbeispiele durchlesen, das haben wir jetzt nicht gemacht, und herausfinden, bei welchem Punkt wir das komplett missverstanden haben. Aber das würde uns auf jeden Fall interessieren und ihr dürft das dann gerne in die Kommentare schreiben. Macht's gut, bis dann. Jo Leute, bis dann, ciao. ciao.